ദേവാമൃതത്തിലിനി വാസ്തുശാസ്ത്രം ദേവാമൃതം വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനും ഒപ്പം വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ചില ധാരണകളൊക്കെ കൃത്യമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ധനജ് അവർകളെ ഏറെ സ്വാഗതം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കത്തുകളാണ് ഓരോ ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയതായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരവധിയായ കത്തുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനൂടെ നന്ദിയും കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് പോകാം ഡിയർ സർ ഞാൻ ഒന്നര വർഷമായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് പണി തുടങ്ങി ഈ വീട് പണി തുടങ്ങിയതോടെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറയാം വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ തന്നെ ഏറെ പാടുപെടുകയാണ് ജാതകം കാണിച്ചപ്പോൾ കാര്യമായ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തുവിൻ്റെ ദോഷമാണോ എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സർ ദയവായി ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മറുപടി തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വസ്തു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് കാരണം ചില ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ്ലെസ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളെയൊക്കെ അത് വിപരീതമായിട്ട് ബാധിക്കും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വീട് വെക്കാനുള്ള ഭൂമി അത് ചതുരമോ സമീതരമോ ആക്കിത്തിരിക്കുക അതിന് നാല് മൂലുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആണെങ്കിലും ഇവർക്ക് സമയം വൈകിട്ടില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഒരു വാസ്തു ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് വാസ്തുമണ്ഡലം തിരിക്കണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് യമസൂത്രം തട്ടി ഒരു കിണർ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ദോഷമാണ് അതുതന്നെയല്ല മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടിയെടുത്താൽ അത് കൗമാരത്തിലേക്ക് വരും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ചുറ്റളവാണ് അതുപോലെ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ സ്ഥാനം മദ്യം വിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാക്കുക അത് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് രാഹുകേതുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ദോഷമാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ നമ്മുടെ നിലവിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യമായ വിഷയങ്ങൾ ഇവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇവർ സോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ തൊഴിൽ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗത്ത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിന് അത് കാരണമായി തീരും അതുപോലെ വീടിനകം ഫെൻഷി പ്രകാരം ഒന്ന് എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഒന്നും വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും പ്രോസ്പെറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളും ഹെൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും പ്രശസ്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവിൽ നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീടിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിലവിൽ ഈ വസ്തു വസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതും വാസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീടിനെ പഴയ ഒരു അറേഞ്ച് പറയും സ്റ്റൈലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴമ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചിലരെങ്കിലും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലേക്ക് വീട് മാറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നടുമുറ്റമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊരു കുഴപ്പം എന്നറിയാം നമുക്ക് നടുമുറ്റമൊക്കെ വെച്ചൊരു വീട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെറുതായി കഴിയുമ്പോൾ നടുമുറ്റം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടിനകത്ത് സ്പേസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് കണ്ടു വരാറുണ്ട് അപ്പം നടുമുറ്റം
ഈ ചുറ്റളവിന് നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ ജാതകപ്രകാരം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റളവ് എടുത്ത ശേഷം വീട് പണി തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് തന്നെയല്ല ചിലപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന വീടായിരിക്കാം അവസാനം നമ്മൾ ആൾട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൾട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും ചില വീടുകളൊക്കെയാണെങ്കിൽ മതിലോട് ചേർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ വാസ്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മളതിനകത്ത് പിന്നെ ഫെങ്ഷുവി പ്രകാരം നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്ലാൻ വരച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആൾട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായ ഐഡിയയോട് കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റുകളും ബാധിക്കുകയുമില്ല അവർക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ സുഖകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിന് കാരണമായി തീരുമാനിച്ചു വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക എഴുതിയിരിക്കേണ്ട വിലാസം ജ്യുതി പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമതി ടി വി കൗമതി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം